this is the first time i am speaking not seeing many people adhyam aalkare kaanade samsaarikana aadyathe avasaramana idu but i believe that many of you are watching us through zoom subhi kude ningal ellavarum valare aalukal njangale watch cheyunnundo ennu njan karuvunu i would ask you to pray as i open the word of god devojanam turakkunna anusarichu ningal prarthanayode irikkanam ennu aagrahikkunu it was uh we came to new york on 7th of may may maasa 7th day we came to new york il kadannu vannu my oldest sister passed away on 5th of may ende mootha sahodari may 5th day ee logathu na kadannu poi we started on 4th from india india il ninnu njangal may 4th day aanu porappettathu hoping that we will be able to see her before her ജീവിതത്തിനു she was a good example for us njangalkokeyum valare nalla oru madhrigi ayirunu priya sahodari and we can say she was almost like a mother to each one of us njangalkku oru orthurkum oru ammaye pole ayirunu thaan ennu parayuvanayittu enikku sandosham undu you know that our family we are 12 children to our parents njangada ma and praise god that lord called him uh, called her to himself without without going through much suffering kudala prayasangalil kudi onnum kadathaade devam thanne thande sannidhilekku vilikkuvanayittu prasadham thoni and we are so thankful to you also for inviting us to come here and speak to all of you ningalodu samsaarikkuvanayittu njangale ingane invite cheyathilla ningalodu ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാണ് ആൻഡ് മൈ വൈഫ് ഹാസ് ഹെർ സിസ്റ്റർ ഇൻ പെമ്പ്രോക്ക് പൈൻസ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ സിസ്റ്റർ പെമ്പ്രോക്ക് പൈൻസിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ വി കെയിം ഹിയർ ഓൾസോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുവാനായിട്ട് ഒരു മുഖാന്തരമായത് സോ വി പ്രൈസ് ഗോഡ് ഫോർ ഹിസ് വെയ്സ് അവന്റെ വഴികൾക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രൈസ് ഗോഡ് ഫോർ ഹിസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് അവന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആസ് മെനി ഓഫ് യു നോ വി ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദ മിഷൻ ഫീൽഡ് for last 40 years edanda na kazhinja 40 varsha kaalamayittu njangal mission field il aayirunnu and we are serving the lord among a community or people group called halbas halbas ennu parayna oru samuhathinte edil aanu njangal pravartikkunnathu and their language is called halbi avaru samsaarikkunna bhasha halbi ennaanu so it was an unwritten language adu ezhudapadatha oru bhashayaanu so we learned by listening to the people adunda njangal padikkunnathu avaroda kettaanu and by being with the community aa community umayitte adutha edavattu njangal avaril ninna ketta padichukondu so the lord enabled us to uh, make a uh, vocabulary or sound system analyze the sound system ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷാ ശൈലി ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു ഓൾസോ അനലൈസ് ദ്രാമർ അവരുടെ ഗ്രാമർ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് മുഖാന്തരമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ബുക്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആ ഭാഷയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുവാനായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം സഹായിച്ചു പ്രൈസ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ബൈബിൾ പോർഷൻസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് for this community ee community ya samadhichodathodum bible inde bhagangal aanu avarude aadyathe print cheythu kittuna lekhilekal allekil avarude bhasha so we will be seeing all that in the powerpoint presentation adella namukku powerpoint presentation il kaanvan sadhikkum before that let us look into the word of god adinu munbayittu devavajanathilekku namukku nokkam acts chapter 14 apostola pravarthi 14th adhyayam verse 22 22nd chapter we are going to read acts chapter 14 verses uh, verse 22 apostle pravarthi 14th chapter 22nd verse strengthening the disciples and encouraging them 
to remain true to the faith vishwasathil nilanalkanamennum nam anegam kashangal kodu devarajathil kalkkanda aagunu ennum prabodhipichu we must go through many hardships to enter the kingdom of god they said പോയി ആ പട്ടണത്തിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പലരെയും ശിഷ്യരാക്കിയ ശേഷം അവർ ലുസ്ത്ര ഇക്കോനിയ അന്ത്യോക്യ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങൾ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ദേർ വി റൈഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ് ദം ടു റിമൈൻ ട്രൂ ടു ദ ഫെയ്ത്ത് അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് പലരെ ശിഷ്യ അവർ മടങ്ങി വിശ്വാസത്താൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ഉറപ്പോടുകൂടി വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുക ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് റിമൈൻ ട്രൂ ടു ദ ഫെയ്ത്ത് ഒരു വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുക സത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് ബിലീവിംഗ് വാട്ട് the gospel is suvisesham endana ennu verude vishwasikka ennulladalla not believing jesus christ is the son of god kartavu yesu christu devathinte putranana ennu maatram vishwasikkiyalla but it is speaking about having faith in god ennal avada parayunnathu devathil vishwasam urappikkanam ennaanu avada parayunnathu having faith in god with all our situations nammude ella sahajaryangalilum devathil nam vishwasam vekkanam that's why it is saying we must go through many hardships to enter the kingdom of god adondana ivada nam vaayikunnathu nam anegam kashangalil koodi devarajathil kadakkanda aagunu enna one of them is covid we know already adil onnu namukku ariyavunna covid aanu the whole world has suffered because of കോവിഡ് ഈ കോവിഡ് കാരണം ഈ ലോകം മുഴുവനും വിഷമം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹാസ് ചേഞ്ച് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ലോകം മുഴുവനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷം എല്ലാം വളരെ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് വി ഹാവ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് കൺട്രോൾ of all the situation ella karyathinteyum control nammude devathil undu ennu nam poornamayittu vishwasikkanam and here apostles reminding them remain true to the faith ibade na vishwasathil nilanilkanam ennu apostolam prabodhipikkanam you know that faith is the foundation of spiritual life aalmiya jeevithathinte foundation adu vishwasamaanu without faith we cannot please god vishwasam illada namukku devathe prasadipikkuvan kazhiyilla we must believe that god is nammal devathil vishwasikkanam deiva undu enna and we have to experience this faith in our lives nammada jeevithathile ee vishwasam nammal anubhavathil kondu varigeyum venam not in words va vaakkalil mathramalla but in our experience we have to know we have to uh, know that god cares for us nammade anubhavathil devam nammale karudunu ennu nam manasilakkanam let us read another portion from hebrews hebrew language thana veru bhagam kodi namukku vaikkam verse 9 8am adhyayathinte 9amathe vaakyam vaikkam hebrew chapter 8 verse 9 hebrew language 8am adhyayathinte 9am vaakyam it will not be like the covenant i made with their forefathers when i took them by the hand to lead them out of egypt because they did not remain faithful to my covenant and i turned away from them declares the lord ebrahim lehanam 8th adhyayathil 9th mudalla vaakyangalana njan avare vidakkanmare kaiki pidiche misrayin deshathil nu kondu vanna naalil njan avarodu cheyatha niyamam pole alla avar ende niyamathil nilannilla njan avare aadarichathum illa ennu kartha varli cheyunu they did not remain true to the covenant avadu nam vaayikunnathu avare 
നിലനിന്നില്ല എന്നാണ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് റിമൈൻ ഫെയ്ത്ഫുൾ ടു മൈ കവനന്റ് അവർ എന്റെ നിയമത്തിൽ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിലനിന്നില്ല so i turned away from them adagonda njan avare aadhirichathumilla ennu kartha varlu cheyyunu you are asked to stand firm in the faith vishwasathil urappodu kodi nilkkuvanayittaanu nammalodu aavashyapadunnathu but the ancestors of israel people they did not remain faithful ennal nam ariyunnathu pole israel le vidakkanmar avaru vishwasathayodu kodi vishwasathil nilanninnilla they have left the faith avaru vishwasathil ninnu maari poi they have gone away from god devathil ninnu avaru maari poi we have examples of people who left their faith and gone away from the savior namakku anega mudaharanangal adinodulla bandhathil labikkunnund we read about demas nammal demasine kurichu vaayikkunnund seeing the hardship in life jeevathile prayasangal kandappol he went to thessalonica avan thessalonikkik poi and there we are no i am not going to explain all the background and the background onnu explain cheyanayittu njan manakkadunnilla but he left the faith avan vishwasam vittu into the world avan logathilekku irangi poi and god says i will not honor them who do not honor me ippadu nammal vaayikkunna pole njan avare ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ ആദരിക്കാത്തവരെ സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൗ ഡു വി നോ വെതർ ഐ ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ അങ്ങനെ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് വെൻ വി ആർ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ചേർച്ച് യുനോ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി we think that we have faith in god or kootamayittu nammal sabayil okke aayirikkumbol nammude vishwasam nammude vicharam nammalku vishwasam unda ennana because i do things others do in the church karanam mattullavare cheyyunnathu aanu njan kaandu vishwasikkunnathu but the real test of faith ennal vishwasathinte serikkulla aa test comes when you are alone ningal ottekke aayirikkunna samayathana legaagan egaagi aayirikkumbolana and you feel that i don't have enough faith as i ought to have yan enikku undayirikkanda pole oru vishwasam enikku illa enna oru pakshe aa samayathu ningalkku thonumayirikkam that is brought to your life by satan adu satan aanu ningalde jeevathilekku kondu varunathu he bring this belief into our lives nammude jeevathilekku ee vishwasam kondu varunu and he create doubts and fears in our lives nammude jeevithathile avana avishwasavum adu pole thane samshayangalum janipikkunnu but we have to obey the word of god obey the covenant to be faithful devathinte vajanam nammal adu anusarikkanam devathode vishwasatha kaanikkanam engil and that is a test of our faith adana vishwasathinte oru pariksha allekil oru test uh, let's read uh, first samuel 12:14 ഒന്ന് സാമുവൽ 12 ആം അധ്യായത്തിന്റെ 14 ആം വാക്യം വായിക്കാം എന്ന് കരുതുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സാമുവൽ ഒന്ന് സാമുവൽ 12 വേർഡ്സ് 14 12 ആം അധ്യായത്തിന്റെ 14 ആം വാക്യം ഇഫ് യു ഫിയർ ദ ലോർഡ് ആൻഡ് സേർവ് ആൻഡ് ഒബേ ഹിം ആൻഡ് ഡു നോട്ട് റിബൽ അഗൈൻസ്റ്റ് ഹിസ് കമാൻഡ്സ് and if both of you the king who reigns over you follow the lord your god good ningal yehovada kalpaneya marukade yehovaye bhayapatta avane sevichu avane vaaku anusarikkeyil ningalum ningale vaaluna rajavum ningalude devuma yehovayodu chernirikkeyum cheyal kolla but if you do not obey the lord and if you rebel against his commands his hand will be against you as it was against your father yennal ningal yehovada vaaku anusarikkade yehovada kalpaneya marutal yehovada kai ningalde pidakkanmark virodham ayirunnathu pole ningalkkum virodham ayirikkum now then stand still and see this great thing the lord is about to do before your eyes 16th verse aagiyal ippol ninnu yehova ningal kaange cheyvan poguna ee valiya karyam kandukolveen and that we appropriate by faith adu nammale vishwasathal aanu namakku kaanuvan kariyunnu god will do wonders for me in my life ende jeevathathile enikku vendi devam alpudangal cheyyum and he will give me the faith 
to trust him with my life ende jeevitham kon jeevithathil avane vishwasikkuvanayittu avan adu moolam enne sahayikkum there it says stand firm in the word avada parayunnathu kalpanayil nila nilkkuga ennulladana if we have to stand firm in the faith we need to stand firm in the word vishwasathil nam nila nilkkanam engil deiva vajanathil nam nila nilkkanam and also it says we have to stand firm in the grace of god devathinte krubeyilum nilanilkkanam enna nammale orpikkiyana they did not stand because they did not obey the word of god avaru nilanninnilla ayinulla kaaranam avaru devathinte vajanam anusarichilla ennu thaneyana and we appropriate god's grace in our lives through the word devathinte vajanathilodiyana devathinte krubeye nam nammude jeevathil manasilakkunu another portion we will read from leviticus chapter 18 verse 5 levia pusakam 18th adhyayathinte 5th vakyam til ninnu namukku vaayikkam leviticus chapter 18 verse 5 levia pusakam 18th adhyayam 5th vakyam aayal ende chattangalum nyayangalum ningal pramaanikkanam avaye cheyna manushan avayal jeevikkum naan yehova yagunu keep my decrees and laws for the man who obeys them will live by them so here we see to appropriate god's grace in our life his care in our life we have to keep god's laws and god's rules devathinte krupa nammude jeevathil namukku kaananamengil ibada nam vaayikunnathu pole nammala devathinte ന്യായങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിക്കണം എന്നാണ് and there it says those who obey them will live by them അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അവയെ അനുസരിക്കുന്നവരെ അവയാൽ ജീവിക്കും എന്നാണ് so if at all we have to live we have to live according to the word of god ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് വേണം നാം ജീവിക്കാനായിട്ട് and we must live loving the lord ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കണം we must be willing to do the will of god devathinte hidam cheyvanayittu namukku manasu undayirikkanam and we see that god called us to lead a life of faith vishwasathinte oru jeevithathinu vendi aanu devam nammale vilichathu and god expects total obedience from us nammal ninnu poornamayittulla anusaranam devam aagrahikkunnu if he do not love the lord he knows and he uh, examine our hearts he test our hearts devathe nam snehikkunnilla engil avan adu ariyunnunde kaaranam hrudayathe vivejikkunavan aanu devam we will close by reading acts chapter 13 apostle prabodhi 13th adhyayam vaayicha namalku verse 43 43th vakyam vaayikkam Acts of the Apostles chapter 13 verse 43 Apostle Paul the 13th chapter the 43rd verse When the congregation was dismissed many of the Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas who talked with them and urged them to continue in the grace of God പള്ളി പിരിഞ്ഞ ശേഷം യഹൂദന്മാരിലും ഭക്തിയുള്ള യഹൂദ മതാനുസാരികളിലും പലർ പൗലോസിനെയും ഭരണവാസനെയും അനുഗമിച്ചു അവർ അവരോട് സംസാരിച്ചു ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് this is a generation where jesus said if i come will i find faith in the people nyam varumbol vishwasam kaanumo enna nammada kartavu chodicha oru thalamurayana nam munnil kaanunnu so we have to urge our young people our coming generations to continue in the grace of god adu konde ee thalam varuna thalamurayoda devathinte krubeyil nilanilkkendathinu nam avare utsahippikkanam we live by grace nammala krubeyalana jeevikkunnathu we live by faith nammala vishwasathalana jeevikkunnathu we live by the word of god deiva vajanathalana nam jeevikkunnathu because we know that in infirmity god's uh, 
grace come in full measure devathinte nammal nithyadayil devathinte kruba paripurnamayittu namukku manasilaakkuvanayittu sadhikkum ennu nammal read in second corinthians chapter 2 verse 9 2 corinthians my grace is sufficient for you ende kruba ninakku madhi ennu my grace is sufficient for you ende kruba ninakku madhi and that the uh, following words we read uh second corinthian chapter 12 verse 9 or two corinthian 12th chapter 9th verse we will read it again my grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness amen ennoda ende kruba ninakku madhi ende shakti balahinathil thiginju varunu ennu parannu my power is made perfect in weakness ende shakti balahinathil thiginju varunu we are not strong or mighty people in faith nammala vishwasathil shaktar alla but god enables us to be firm in our life in our faith nammada jeevithathil nammada vishwasathil nammada kartavu namukku urappu tharum because god power makes us perfect in our weakness kaaranam avante shaktiyana nammada balahinathil thiganju varunnathu so let us ask god to help us to have a strong faith in the living savior avonde namakku nammada kartavinode ayyo rishidavaya kartavil urappulla oru vishwasathinu vendi namukku prarthikkam and let us pray that god's grace will sustain us angane aa devathinte kruba nammala nilirthunnathinu vendi namukku prarthikkam and let us pray that god's word is the powerhouse for us namukku veendum prarthikkende oru karyam devathinte vajanam nammada jeevathinte powerhouse aanu ennulladhu we must be strong in our bible knowledge nammada bible arivil nam valare shaktarayirikkanam and in our experience of god's word devathinte vajanathinte anubhavathilum nam aarivullavarayirikkanam it is not just that we read bible every day but it has the bible has become an experience for me and for all of us ella divasavum veda divasavum chumada vaayike ennalladalla veda divasathil parinjirikkana karyangal nammada jeevithathil anubhavamaakki and that word tells us what we are lacking in our life nammada jeevithathil endana namukku kuravullathu ennu ee vajanam nammalodu parinju therum let us pray that we will continue to live in faith and we will encourage others also to live by faith adunda vishwasathil nilanilkuvanayittum mattullavare vishwasathil nilanilkuvan prosahipikkuvanayittum namukku devathoda kurva lavikkanayittu vendi namukku devathoda prarthikkam may his name be glorified devathina vajanam devathina naamam vaalthapadumaragatte thank you